Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar حيا على السلام حيا على Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 
اسلام نے ایک موقع پر دعا کی فلاسفی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بچہ جب بھوک سے بےتاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ لاتی ہیں فرمایا کہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی مگر بچے کی چلاہٹ دودھ کو کھینچ لاتی ہے فرماتے ہیں تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو کچھ بھی نہیں کھینچ کر لا سکتی آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے مگر آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے اور نے فرمایا کہ بچے کو جو مناسبت ماں سے ہے اس تعلق اور رشتے کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دعا کی فلاسفی پر غور کرے تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ہم احمدیوں پر کہ ہمارے اکثر چھوٹے بڑے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر بے تاب ہو کر گڑ گڑا کر آئزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا جائے اور اس سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور بعض دفعہ دعا کی قبولیت کے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو غیروں کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں بہت سے لوگ لکھتے ہیں مجھے کہ کس طرح بعض دفعہ ہر طرف سے نا امید ہو جاتے ہیں ایسی نا امیدی کیفیت ہو جاتی ہے اور اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا جو ہمارے ایمانوں میں مضبوطی کا باعث بنا بعض ایسے واقعات جو مختلف رپورٹس میں آتے ہیں میں نے اس وقت پیش کروں گا نادر داب تیر اللہ کا دیان لکھتے ہیں کہ ہوشیار پور ضلع کے امیر نے بتایا کہ چند سال قبل ان کے گاؤں کیڑا چھروال میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں والے بہت پریشان تھے حتیٰ کہ کنویں کا پانی بھی نچلی سطح تک پہنچ گیا تھا یہاں کی ہندو اکثریت نے وہاں کے معلم کو دعا کرنے کو کہا مشرقی پنجاب میں معلم کو مولوی کو میاں جی کہتے ہیں انہیں یقین تھا کہ احمدی معلم کو دعا کے لیے کہیں گے تو ضرور بارش ہوگی بہرحال ہمارے معلم نے پہلے تو ان کو اسلامی دعا کے آداب بتائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بتائیں پھر دعا کروائی اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے اس معلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنے فضل سے دو تین گھنٹے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ دھار بارش برسا دی اور اپنے سمیت دعا ہونے کا ثبوت دیا اس واقعے کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے 
पूरे गांव में अच्छा असर हुआ और गांव वालों ने बरमला कहा कि एम जी की दुआ की वजह से बारिश हुई फिर इसी तरह जजायर फिजी के अमीर सब लिखते हैं कि तवालू के दौरे पर जाने से कबल तवालू के मुगलक ने बताया एक छोटा सा जजीरा है फिजी के करीब यहाँ एक अरसे से बारिश नहीं हुई और पानी का इसार बारिश पर ही होता है चुनाचे दौरे पर जाने से पहले उन्होंने मुझे भी लिखा दुआ के लिए ख़त लिखा कि बारिश के लिए दुआ करें कहते हैं जब हम तवालू पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानी का जिक्र किया कि अब पानी बिल्कुल खुश्क हो रहा है हमारे तो ये कहते हैं कि मैंने उसी दिन रात को नमाज ऐशा पर ऐलान किया कि जो आखिरी सजदा हम नमाज का पढ़ेंगे उसमें बारिश के लिए भी दुआ करेंगे शाम को पहुँचे थे चुनाचे अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई और रात को अल्लाह ताला की रहमत की बारिश हुई और इसके बाद तीन चार दफ़ा बारिश हुई जबकि महकमा मौसियात मौसमियात के मुताबिक एक लंबे अरसे के लिए खुश्क मौसम पेश हुई थी इस कहते हैं कि इसके बाद हम जहाँ भी गए लोगों ने इस बात का इजहार किया कि आपके आने पर यहाँ बारिश हुई है चुनाच कैथोलिक चर्च के बिशप और फोनाफोती कबीले के एक बड़े चीफ ने भी इस बात का इजहार किया कि ये महज खुदा तला का फजल है और जमात और खलीफा वक्त की आपके दुआएँ हैं जो इस तरह गैरमूली तौर पर यहाँ बारिश हुई और ये बारिश न सिर्फ अहमदियों के लिए ज्यादा ईमान का बायस बनी बल्कि गैर जमात के लिए भी एक मुसीम इस्लाम की एक सदाकत का निशान बनी बस जगह बारिश का होना खुदा तला की तइद और कबूलीत का निशान बन जाता है तो बस जगह बारिश का रुकना दुआ की कबूलीत का निशान बन जाता है और गैर चाहे इस इस्लाम को कबूल करें या ना करें लेकिन इस बात का ज़रूर इतराफ़ करते हैं कि इस्लाम का दौ, खुदा दुआओं को सुनने वाला खुदा है गिनी बसाओ एक मुल्क है अफ्रीका का वहाँ के मलम हैं अब्दुल्ला साहब कहते हैं हम एक गाँव सिंचांग कामसा में तबलीग के लिए गए और लोगों को जमा करके उन्हें जमात अहमदिया का पैगाम पहुँचाया जब उन्हें तबलीग की जा रही थी तो इसी दौरान सख्त बारिश शुरू हो गई और बारिश के शोर की वजह से ये कहते हैं कि मेरी आवाज़ हाजरीन तक नहीं पहुँच रही थी और यूँ लग रहा था कि अभी लोग चले जाएँगे उठ के लोग परेशान हो रहे थे और जाने वाले थे कहते हैं इस वक्त मैंने दुआ की कि अल्लाह बारिश भी तेरी है और जो पैगाम मैं लेकर आया हूँ वो भी तेरा है लेकिन बारिश की वजह से लोग तेरा ये पैगाम सुन नहीं रहे सुन नहीं सकेंगे और उठने वाले हैं कहते हैं अभी मैंने दुआ करने की देरी थी कि अल्लाह ताला ने बारिश को थमा दिया और फिर वहाँ मौजूद तकरीबन 150 लोगों को तबलीग की गई और कहते हैं अलहमद ला तबलीग के बाद तमाम अफराद ने बैत करने की तोफ़ी हासिल की यहाँ जहाँ बारिश के की दुआ के बाद रुकने ने बारिश के रुकने ने दुआ के बाद हमारे मलम के ईमान को मजबूत किया वहाँ उन लोगों को भी दुआओं के सुनने वाले खुदा को दिखाया लोग कहते हैं कि खुदा किस तरह नज़र आता है खुदा इसी तरह अपनी कुदरतों को दिखा कर नज़र आता है वही लोग जो बारिश की वजह से वहाँ से उठ कर जाने वाले थे अल्लाह ताली के इस फजल को देख कर ना सिर्फ बैठे रहे बल्कि 
अहमदियत और हकीक इस्लाम को कबूल किया इसी तरह बंदोंदो के मलिक हैं हाफिज मुजम्मल वो कहते हैं कि मैं लोकल मोलम और दो खुदाम के साथ एक गांव के दौरे पर रवाना हुआ रास्ते में शदीद बारिश शुरू हो गई आगे जाना नामुमकिन दिखाई देता था क्योंकि रास्ता कच्चा और शदीद फिसलन थी चुनाचे कहते हैं हम लोग एक जगह पर रुक गए और वहाँ दुआ की कि या अल्लाह तेरे मसीह का पैगाम पहुँचाने जा रहे हैं तो फजल फरमाता फरमा ता रास्ते की हर रोक दूर हो जाए वहाँ इतला की हुई थी पहले लोग वहाँ जमा थे कहते हैं अल्लाह ताला ने फौरन हमारी दुआ सुनी और बारिश अचानक रुक गई क्योंकि बाहर लगता था कि बारिश शाम तक चलेगी इसलिए हम बड़े परेशान थे लेकिन अल्लाह ताला ने फजल फरमाया और प्रोग्राम के मुताबिक सही वक्त पर गांव पहुंचे और तबलीगी और तरबियती प्रोग्रामों का इनका किया फिर बारिश के दुआ के जरिए रुकने के जिम्मन में वहाँ तो यूसा सुन के मुबलिक हैं वो कहते हैं कि जमात ने लिखविल के इलाके में मस्जिद की तमीर के लिए जगह खरीदी वहाँ अमन की इलामत के लिए एक पौधा लगाने के हवाले से प्रोग्राम रखा गया जिसमें दूसरे मेहमानों को भी मदू किया गया जिस दिन पौधा लगाने का प्रोग्राम था उस दिन पेशगोई के मुताबिक शदीद बारिश होनी थी चूँकि प्रोग्राम की सारी कार्रवाई आउटडोर थी इसलिए बड़ी परेशानी थी इनको इस हवाले से उन्होंने मुझे भी लिखा और काफ़ी ख़त आते रहे इनके चुनाचे कहते हैं कि प्रोग्राम वाले दिन जब गए वहाँ पहले तो बारिश शुरू हो गई सख्त बारिश और बज़ाहिर बारिश के रुकने के कोई आसार भी नहीं थे मगर फिर दुआओं की बदौल अल्लाह ताला ने फजल फरमाया और अभी प्रोग्राम शुरू होने में एक घंटा बाकी था कि बारिश बिल्कुल रुक गई और सूरज निकल आया प्रोग्राम के वक्त कहते हैं कि मुकामी काउंसिल के सदर भी आए हुए थे उन्होंने सबसे पहली से पहले तो बड़ी हैरानी के साथ यही कहा कि क्या आप लोगों ने अपने प्रोग्राम के लिए मौसम भी ऑर्डर करवाया हुआ है इस पर उन्हें बताया गया कि हम दुआ भी करते हैं हमने अपने खलीफा को भी दुआ के लिए लिखा और हमें पूरी उम्मीद थी कि अल्लाह ताला फजल फरमाएगा और इस तरह ये प्रोग्राम कामयाब रहा जिसकी खबर वहाँ के लोकल अखबारों ने भी दी और इसके ज़रिए से काफ़ी लोगों को जमात का तारफ़ पहुँचा बेशक हम मौसम को ऑर्डर तो नहीं करते ना कर सकते हैं लेकिन उस खुदा के हजूर ज़रूर झुकते हैं जिसके हुक्म के ताबे मौसम है और फिर वही अपनी कुदरत के नज़ारे दिखाता है अब मौसमों से हटकर कबूलियत दुआ के बाद दौर वाक़ हैं पेश करता हूँ हमारा खुदा सिर्फ मौसमों का खुदा नहीं है बल्कि कादर मुतक और हर किस्म की दुआएं सुनने वाला खुदा है उसकी बेशुमार सिफात हैं और अपनी सिफात के वह जलवे दिखाता है बैन से मौलम सिलसिला मतीन साहब कहते हैं कि चंद दिन हुए एक नौ बाय दोस्त आए कि मुरबी साहब हमारे घर आए कहते हैं मेरी बीवी उसने कहा यह है कि मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब है तो उस वक्त में कहते हैं मैं अपनी बीवी को लेकर उनके घर चला गया क्योंकि उनकी बीवी का जचगी का मामला था औरत की ज़रूरत थी और बिल्कुल वक्त करीब था और उसको बड़ा तेज़ बुखार था और तेज़ बुखार की वजह से रहम के सुकड़ने की वजह से उसकी पैदाइश नहीं हो रही थी बच्चे की वो कहने लगा कि तो गुजशत दो दफ़ा भी इस तरह ही हो चुका है जिसमें या तो बच्चा बच सकता था या वालदा 
لہذا دونوں دفعہ انہوں نے والدہ کو بچانے کی کوشش کی اور اولاد کی قربانی دینی پڑی اور اب یہ تیسری بار ایسا ہو رہا ہے ملم سلسلہ نے کہا کہ ایسی حالت میں ہم دعا کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے نام کو بھی دعا کے لیے لکھتے ہیں لیکن اب تو یہاں اتنا وقت نہیں ہے دعا کا تو پھر جو ظاہری طریقہ ہے وہ تو کریں گے ہی اور لکھنے کا وقت نہیں چلو ہم خود ہی دعا کرتے ہیں چنانچہ یہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا واسطہ دے کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا شروع کی اور دعا ختم کرنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر پھونکا اور اس عورت کو پلایا کہتے ہیں اس طرح میں نے دو تین دفعہ کیا اور پانی پھونک کر عورت کو پلانے کے لیے بھجوایا تیسری دفعہ خامد خوشی سے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی بھی بچا لی اور بیٹا بھی دے دیا اور اس نو بائے کا ایمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا تعالیٰ کی ذات پر اور بھی بڑھا اور دعا پر مزید مضبوط ہوا ایمان اور تب سے یہ خود بھی باقاعدہ توجہ سے انکسار سے آئزی سے تڑپ سے دعائیں کرنے لگ گئے اسی طرح ایک بیمار کا ذکر کرتے ہوئے کیمیا کے ہمیشہ لکھتے ہیں کہ وہاں کی ایک جماعت کے صدر صاحب بہت بیمار ہو تھے ان کی خیریت کی دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے دو اسپتالوں سے جواب دے دیا گیا ہے اور اب میری حالت بہت خراب ہے کسی وقت بھی آپ کوئی بری خبر سن سکتے ہیں ان کی جلد کا رنگ بھی بہت بدل گیا تھا جسم بالکل ٹھنڈا اور بے جان محسوس ہوتا تھا انہیں تسلی دی کہ آپ ہمت نہ ہاریں خود بھی دعا کریں اور مولم کہتے ہیں کہ میں نے پھر انہوں نے مجھے بھی خط لکھا یہاں مولم بتاتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد جب میں دوبارہ اس جماعت میں نماز جمعہ پڑھانے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی حالت بہتر اور کچھ دنوں بعد یہاں سے میرا جواب بھی ان کو مل گیا کہ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ کامل شفا عطا فرمائے گا اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی صحت مسلسل بہتری کی طرف مائل ہوئی اور اب کچھ عرصے بعد وہ بالکل تندرست ہو گئے ہیں اور اپنا کام کاج کر رہے ہیں بس دعا کے طفیل انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نئی زندگی عطا ہوئی اور اس نے بھی ان کے ایمان میں اضافہ کیا پھر کرناٹک انڈیا سے وہاں کے امیر ضلع لکھتے ہیں وہاں کے ایک جماعت کے صدر جماعت دکھتے ہیں ان کے ان کو برین ٹیومر ہو گیا اور ہسپتال میں داخل ہو گئے ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے آپریشن کرتے وقت جان بھی جا سکتی ہے انہوں نے فوراً یہاں دعا کے لیے بھی مجھے لکھا اور میرا جواب بھی ان کو گیا اللہ تعالیٰ شفاعت تھا فرمائے کہتے ہیں کہ ایک ماہ کے بعد ڈاکٹر نے دوبارہ ان کا معائنہ کیا تو حیران ہو گئے کہ برین ٹیومر کا نام و نشان تک نہیں ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ حسین صاحب مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے ایک مریض کا ذکر ہے جس کے بارے میں حافظ سان سکندر مبلک بیلجیم لکھتے ہیں کہ ایک احمدی دوست داؤ صاحب بیمار تھے ہسپتال میں داخل ہو گئے ان کے جگر گردے اور پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہسپتال میں ہی انہیں دل کا دورہ بھی پڑا انہیں وینٹیلیٹر پر لگا دیا گیا کچھ دیر بعد ڈاکٹروں نے جواب دے دیا یہاں تک کہ ان کی فیملی نے جماعت سے درخواست بھی کر دی کہ جنازہ وغیرہ کی تیاری میں مدد کی جائے کہتے ہیں میں نے انہوں نے حافظ صاحب نے مجھے بھی لکھا دعا کے لیے خود بھی دعاؤں میں جماعت کو بھی کہا اگلے دن جماعتی وفد جس میں صدر انصار اللہ سیکٹری تبلیغ اور یہ شامل تھے ان کو وزٹ کرنے گئے تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ ایک معاوضہ ہو گیا ہے 
کہ جو دوائی ہم پہلے انہیں دے رہے تھے اور ان کا جسم اسے قبول نہیں کر رہا تھا اب وہی دوائی اثر کر رہی ہے اور ان کی طبیعت اللہ تعالیٰ کے فوج سے پہلے سے بہتر ہو رہی ہے ہم نے ڈاکٹروں کو کہا کہ یہ معاوضہ دعا کی وجہ سے ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نئی زندگی عطا فرمائی اس کے بعد دعا کی قبولیت کے بعض اور متفرق واقعات ہیں جو لوگوں کے لیے اور جماعت اور خلافت سے تعلق اور جماعت کی سچائی اور خدا تعالیٰ پر ایمان میں ترقی کا باعث بنتے ہیں مصطفیٰ صاحب ہیں سعودیا کے رہنے والے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست کی تھی کہ میرا تبادلہ فلاں شہر میں ہو جائے اور اسی طرح میں فیملی کے ساتھ رہ سکوں کہتے ہیں بظاہر یہ ناممکن تھا لیکن اب دعا سے ایک ایسا معاوضہ ہوا کہ تبادلوں کی ایک روز چل پڑی اور میں تینتیس نمبر سے ایک نمبر پر آ گیا ہوں یعنی اب جب بھی کوئی تبادلہ ہوا مجھے موقع دیا جائے گا اس طرح میں فیملی کے ساتھ رہ سکوں گا یہ کہتے ہیں میرے لیے تو یہ ایک معاوضے سے کم نہیں ہے اپنے اپنے حالات ہر کوئی جانتا ہے بظاہر بعض باتیں بڑی معمولی معلوم ہوتی ہیں لیکن جس پر گزر رہی ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ کس قسم کی انہونی جو ہے وہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور دعاؤں سے ایک واقعہ تنزانیہ کے ریجن مورو گورو کے معلم لطیف صاحب لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت کی مسجد کسی نے سولر سسٹم کی بیٹری چوری کر لی جب اگلے دن جماعت احباب جماعت کو پتہ چلا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پولیس میں رپورٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں وہاں بھی کچھ نہیں ہونا پولیس نے نوٹ کر لینا اور ختم ہو جانا قصہ تو بہتر ہے ہم دعا کریں اللہ کے آگے جھکیں اس سے مانگیں اور یہ دعا کریں کہ جس نے یہ بھی یہ بیٹری چوری کی ہے اس کو خود اللہ تعالیٰ سزا دے دے اور ہماری بیٹری ہمیں لوٹا دے کہتے ہیں اس موقع پر چوری کا سن کر بعض غیر احمدی لوگ بھی اکٹھے ہوئے تھے لہٰذا یہ خبر اس گاؤں میں پھیل گئی کہ احمدیوں نے دعا کی ہے کہ جس نے بھی بیٹری چوری کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے اور سزا دے غیر از جماعت اب آپ نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ احمدیوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں اب چور ضرور پکڑا جائے گا کیونکہ اب کوئی اور راستہ نہیں اس کے لیے لہٰذا کہتے ہیں ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ جس کسی نے بھی چوری کی تھی وہ چوری چھپے صبح سویرے بیٹری صدر صاحب جماعت کے گھر کے سامنے رکھ گیا اس طرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کی دعا کو سنا اور غیر جماعت احباب کا ایمان بھی دعاؤں پر مزید پختہ ہوا کہ یہ واقعی نیک اور سچے لوگ ہیں بہرحال اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ وہاں کے چوروں میں بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہے اور خدا تعالیٰ کے نام سے ڈر گئے لیکن پاکستان کے مولا کے دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہیں خدا تعالیٰ کے حکموں کو خدا تعالیٰ کے نام پر اس کے حکموں کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے قوم میں بگاڑ پیدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ قوم پر بھی رحم کرے اور ان ظالموں سے قوم کو بھی جل چھڑائے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے مغلق انچارج صاحب گنی کو ناکری لکھتے ہیں کہ ایک مخلص نوائے نوجوان سلیمان صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کر کے جماعت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لہذا ہم نے انہیں سیرا لی ان جامعہ احمدیہ میں داخل کا مشورہ دیا انہوں نے بخوشی قبول کر لیا تیاری شروع ہو گئی کہتے ہیں جب ہم نے ان کے والدین جو بھی احمدی نہیں ہوئے تھے ان کو مشن ہاؤس بلوایا تاکہ ان کی رضا مندی حاصل کی جا سکے تو بظاہر وہ خوش ہوئے اور تمام معلومات لے کر دو دن کے بعد واپس آنے کہہ گئے واپس جا کر انہوں نے اپنے مولوی سے مشرہ کیا تو انہوں نے انہیں بہکا دیا اور ہمارے خلاف پولیس میں مقدمہ درج کروا دیا کہ جماعت احمدیہ ایک غیر 
مسلم اور متشدد جماعت ہے اور یہ لڑکے کو بھی بلگلا رہی ہے اور شدت پسند بنا رہی ہے کہتے ہیں اس پر ہمیں بڑی پریشانی ہوئی مجھے بھی انہوں نے لکھا دعا کے لیے اور بہرحال میں نے بھی ان کو جواب دیا اللہ تعالیٰ فضل کرے کوشش کرتے رہیں دعا بھی کرتے رہیں چنانچہ کہتے ہیں جب پولیس نے انکوائری کی تو اور جماعت کا تعارف جب انہیں پیش کیا پولیس کو لیف لیفٹ وغیرہ دیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پولیس کمشنر نے نہ صرف کیس خرچ کر دیا بلکہ کہنے لگا کہ مجھے تو ان کا بیان کردہ اسلام زیادہ صحیح اور پورا من لگتا ہے اور پولیس کمشنر نے کہا کہ مجھے مزید معلومات فراہم کریں میں بھی اس جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں پھر ایک واقعہ مالی ریجن کے بولے مستنصر صاحب لکھتے ہیں کہ اس سال جیسا سلانہ مالی کے لیے اب آپ کو تحریک کی اور کی کثرت سے لوگ شامل ہوں چونکہ ایک جگہ ہے وہاں سے جہاں جلسہ ہونا تھا وہاں کا فاصلہ کافی ہے تقریباً چار سو کلومیٹر غریب لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے دس ہزار فرانک سے زائد کرایا لگتا ہے جانے کا اتنا فاصلہ طے کرنے کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے غریب آدمیوں کے لیے اتنی رقم مہیا کرنا کہ سارا خاندان جائے تو ایک ممبر ہیں یا یا صاحب دریا سے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں مارکیٹ میں انہوں نے بڑی کوشش سے سارے سال میں ایک آدمی کرایا بنایا تھا انہوں نے کہا کہ کچھ دس سال تو مہنگ گیا تھا اس سال کیونکہ ایک آدمی کرایا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیوی کو جلسے پر بھجواؤں گا مربی صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ کی نیت تو اچھی ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ بھی جلسے میں شامل ہوں اور دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا شکار آپ کو دے دے دریا سے مچھلی کا کہ آپ کو بھی کرایا بن جائے چنانچہ جس دن صبح جلسے کے لیے وہاں سے قافلہ چلنا تھا رات آٹھ بجے وہ مشن میں آئے وہ شخص ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی تقریباً بارہ کلو کی انہوں نے بتایا کہ جب صبح دریا میں جال ڈالنے گیا تو میں نے بڑی دعا کی کہ کل قافلہ روانہ ہونا ہے اور میرے پاس کرایا نہیں ہے اے اللہ میری مدد کر کہ میں جلسے میں شامل ہو سکوں نیت میری نیک ہے کہتے ہیں اثر کے وقت جال نکالا تو یہ مچھلی لگی ہوئی تھی جب کنارے پر آیا تو ایک آدمی نے اٹھارہ ہزار فرانک سیفے کی خرید لی تو میں نے اس آدمی سے اجازت لی ہے کہ میں آپ کو دکھ مچھلی دکھا دکھاؤں اس مچھلی سے میرا کرایہ بھی پورا ہو گیا ہم دونوں میاں بھی شریک ہو سکتے ہیں زائد پیسے بھی بچ گئے اللہ تعالیٰ کس طرح احمدیوں کو قبولیت دعا کے ذریعے ایمان میں پختگی اور خلافت پر یقین قائم فرماتا ہے اس بارے میں اپنا ایک واقعہ لکھتے ہوئے مالی کے ایک صاحب ادریس تراور صاحب کہتے ہیں کہ دو ہزار آٹھ میں جب میں وہاں گانا کے دورہ کیا جب میں نے جلسے میں شامل ہوا تھا دو ہزار آٹھ میں خلافت جوبلی کے جلسے میں اس وقت یہ شخص بھی احمدی بھی شامل ہوئے جلسے میں وہ کہتے ہیں میں مرغیوں کا کاروبار کرتا تھا اور میں مرغیاں چھوڑ کر گانا چلا گیا پیچھے میری ساری مرغیاں مر گئیں تو جس آدمی کے پیسوں سے میں یہ کاروبار کرتا تھا اس کو جب پتہ چلا کہ میں ایم دی ہوں اور ایم دیوں کے جلسے پر گیا ہوں اور مرغیاں مر گئی ہیں تو مخالفت میں اور بھی اندھا ہو گیا اور میرے واپس آنے کے بعد مجھے پیغام بھیجا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر میرے ایک لاکھ پچاس ہزار فرانک صیفہ واپس کرو کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں میرے پاس رقم نہیں ہے یہ مخالف مجھے بہت ذلیل کرے گا کہتے ہیں رات ساری رات میں نے بڑی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرا کچھ انسام کر دے میں تو خلیفہ کی محبت میں جلسے میں شامل ہونے کے لیے کیا تھا کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا 
کہ ایک ٹرک سے کچھ اناج گرا ہوا ہے جسے میں سمیٹ رہا ہوں ایک خاص جگہ دکھائی گئی کہ وہاں ٹرک ہے وہاں اناج گرا ہوا ہے وہاں سمیٹ رہا ہوں کہتے ہیں میں صبح صبح جو جگہ خواب میں دیکھی تھی وہاں گیا تو وہاں ٹرک تو کوئی نہیں تھا لیکن اناج گرا ہوا تھا کچھ دانے گرے ہوئے تھے جو میں سمیٹنے لگا تو اچانک ایک کالے رنگ کا پلاسٹک کا لفافہ ملا اس کو کھولا تو اس میں ایک لاکھ اسی ہزار فرانک صفہ تھے میں نے وہاں علاقے سے لوگوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہاں رات ایک ٹرک کھڑا تھا جو اب سینیگال کی طرف چلا گیا ہے میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ یہاں سے رقم ملی ہے اگر کسی کی ہو تو بتا کر لے لے کوئی آدمی نہیں آیا بہرحال جب قرض خواہ آیا بدتمیزی پہ اتر آیا شام کو پھر قرض لینے آیا تو میں نے اسے کہا صبر کرو میں تمہیں قرض دے دیتا ہوں میرا اللہ تعالیٰ نے انسام کر دی ہے اور میں نے اس کی وہ رقم واپس کر دی اب کہتے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں اس رقم کی ملکیت کا کسی نے وہاں دعویٰ نہیں کیا کوئی نہیں آیا اس کو پوچھنے اسی طرح جرمنی سے وبلک سے اسلام حفیظ اللہ رومانہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک نو بائے احسان صاحب جو لبنانی ہیں ان کی وہاں جرمنی میں میرے سے ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران انہوں نے مجھے اپنی اسائلم کے حوالے سے مشکلات کا ذکر کیا کیونکہ پولیس نے ان کو بتایا تھا کہ انہیں کسی وقت بھی واپس بھیجوا دیا جائے گا کہتے ہیں لیکن اس آدمی کے ایمان میں بڑا اضافہ ہوا خدا تعالیٰ نے بڑا معاوضہ دکھایا کہ ان کا کیس باوجود اس کے کہ پولیس کا خیال تھا کہ کوئی سیاسی پناہ نہیں ملے گی اور واپس جائیں گے تین سال کے لیے ان کو سیاسی پناہ مل گئی اور وہ بڑے خوش ہیں اور ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ یہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاوضہ دکھایا غیر مسلموں کو بھی احمدیوں کی دعاؤں کی قبولیت کے ایسے نظارے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے جو ان کو اس بات کو قائل کر دیتے ہیں کہ اسلام کا خدا دعاؤں کو سننے والا خدا ہے مرزا افسر صاحب کینیڈا سے لکھتے ہیں کہ ایک انٹرفیت کانفرنس میں وینکوور کے مغرب میں ایک شہر میں گئے اور ایک فون بک دیکھ کر ایک سکھ تھے ان کا فون کیا کہ یہاں ہم انٹرفیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے نہایت خدہ پیشانی سے ہمیں اپنے گھر خوش آمدید کہا کھانا کھلایا اپنے گھر میں ہی ہمیں زور اثر کی نماز پڑھنے کی اجازت دی انہوں نے کانفرنس میں ہر قسم کی مدد کرنے کا وعدہ کیا جب ہم چلنے لگے تو انہوں نے نہایت آج جی سے کہا کہ اس کے بیٹے کی تین بیٹیاں ہیں اور یہ کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا بھی دے دے کہتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے اٹھا کے دعا بھی کی ہاتھ اٹھا کے وہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے خلیفہ کو بھی لکھیں گے دعا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر ایک سال ڈیڑھ سال کے بعد فون آیا بڑا خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوتا تھا فرمایا یہ چند واقعات ہیں دعاؤں کے قبولیت کے بس مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں کہ قانون قدرت میں قبولیت دعا کی نظیریں موجود ہیں جیسا کہ شروع میں بچے کے چلانے کی وجہ سے ماں کے دودھ کے اترنے کی مثال کا ذکر ہو چکا ہے یہ قانون قدرتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اسی قانون کے تحت ہر زمانے میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے اور اگر قبولیت دعا کے زندہ نمونوں کا حصہ بننا ہے تو پھر بعض لوازمات اور بعض شرطیں ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے آج وہ کہہ دیتے ہیں دعا کی قبول نہیں ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بعض شرطیں بھی ضروری ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دعا کے لوازمات سے اول ضروری یہ ہے کہ امال سالیہ اور اعتقاد پیدا کریں جو شخص اپنے اعتقاد اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور امال سالیہ سے کام نہیں لیتا ان کو بہتر نہیں کرتا اور دعا کرتا ہے وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے بس ایمان کو جہاں اعتقادی لحاظ سے مضبوط مضبوط کرنے کی ضرورت ہے 
وہاں عملی حالت کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ویسے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق پانچ وقت نمازوں پہ توجہ نہ دیں بنیادی حق ادا نہ کریں لوگوں کے اور جب مشکل میں گرفتار ہوں تو اس وقت پھر ہمیں اللہ بھی یاد آ جائے لوگوں کے حق ادا کرنے بھی یاد آ جائیں پہلے اپنی حالتوں کو بہتر کرنا ہوگا اعتقادی حالت جب بہتر کی ہے صرف اعتقادی حالت کے بہتر ہونے سے بھی کام پورا نہیں ہوتا جب تک عمل صالح نہ ہو اور عمل صالح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کیے جائیں اور اس کے مخلوق کے حق بھی ادا کیے جائیں بس یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر دعاؤں کو بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توحیق کتاب فرمائے اور عبادتوں اور دعاؤں کے حق ہمیشہ ادا کرنے کی توحیق کتاب فرمائے نماز کے بعد میں دو جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا پہلا جنازہ ہے کرم چودھری رحمۃ اللہ سائی صاحب کا جنہوں نے زندگی وقفی کی تھی اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد بلکہ اس سے پہلے ہی اور نازم جائیداد رہے ہیں صدر الحدیہ پاکستان کے پندرہ جنوری کو کینیڈا میں ان کی وفات ہوئی ان اللہ وین اللہ راج آپ کے خاندان میں احمدیت حضرت حسین بی بی صاحبہ والدہ حضرت چوہدری فر اللہ خان صاحب کے ذریعے آئی تھی انہوں نے قادیان جا کر بیعت کی تھی اپنی ایک خواب کے ذریعے حسین بی بی صاحبہ کے خامن حضرت نصر اللہ خان صاحب کے چھوٹے بھائی غلام احمد صاحب نے بھی قادیان میں حضرت مسیم علیہ السلام کے ہاتھ البیت کی یہ چودھری نعمۃ اللہ صاحب کے دادا تھے شوہی صاحب کو جماعتی خدمات کی توفیق ملی امیر جماعت ضلع حیدرآباد رہے انصار اللہ کے ضلع حیدرآباد کے ناظم رہے قائد قدام الحمدیہ حیدرآباد رہے ناظم جائیداد سے جمع احمدیہ ربا پاکستان رہے بچپن سے ہی باقاعدہ تجد کے عادی تھے اور آخر دم تک اس کے لیے کوشش کرتے رہے نماز با جماعت باقاعدگی سے ادا کرتے تھے موسم کی شدت سردی یا بارش میں آپ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ مسجد پہنچے اور نماز با جماعت پڑھیں دعا پر آپ کو غیر معمولی یقین تھا خلافت سے انتہائی قیدت تھی جلسہ سلانہ میں شمولیت کو بہت اہمیت دیتے تھے ایک دفعہ خلافت سے پہلے تسلیم نصیر آب دورے پر تھے حیدرآباد کے تو راستے میں چوری صاحب کا گھر آتا تھا آپ وہاں گئے تھوڑی دیر قیام کیا تو چوری صاحب تو گھر میں نہیں تھے ان کی اہلیہ سے فرمایا کہ چوری صاحب سے کہیں کہ اب دین کی خدمت کریں حالانکہ ویسے تو جماعتی لحاظ سے خدمت کر ہی رہے تھے ایک عہدے دار کی حیثیت سے لیکن باقاعدہ جب ایک پیغام چوری صاحب کو ملا تو اس کے بعد آپ نے زندگی وقف کر دی اس کا خط لکھا ہمیشہ کارکنان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے تھے دفتر میں بڑے صابر و شاکر تھے اور دوسروں کی تکلیف کا بڑا خیال رکھنے والے اپنے نفس پر قابو بڑے دھیمے ٹھنڈے مزاج کے تھے معمولی بیماری یا تکلیف کا بھی ذکر نہیں کیا کسی سے ملازمت کے دوران بڑی اچھی تنخواہ تھی ان کی اس کے باوجود کبھی اپنے پہ وضاحت خرچ نہیں کرتے تھے یا اظہار نہیں تھا پیسے کا اور بڑی ایمانداری سے انہوں نے کام کیا اس کی وجہ سے ان کے جو مالکان تھے ٹیکسٹائل ملوں کے کام کیا نہ زیادہ ان کو بھی بڑا اعتماد تھا آپ پہ ان کی آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کے بیٹے نے جب فیصلہ آباد میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں کام شروع کیا تو بہت ساری میلوں کے مالکان نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم کام کر دیتے ہیں بغیر کسی گارنٹی اور ضمانت کے کیونکہ ہمارے لیے یہی ضمانت کافی ہے کہ تم چودھری صاحب کے بیٹے ہو 
بڑا نام تھا ان کا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اولاد کو بھی ہمیشہ اخلی ہو وقت کو خط لکھنے کے لیے تلقین کرتے رہتے تھے عثمان گان میں تین بیٹیاں اور دو بیٹے یادگار چھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ خوش موسی تھے ان کے ایک عزیز لکھتے ہیں چوہدری ظہر اللہ خان صاحب ان کے دادا چوہدری ظہر اللہ خان صاحب کے دادا نہیں چوہدری صاحب کے والد چوہدری نعمت اللہ صاحب کے والد عنایت اللہ صاحب چوہدری ظہر اللہ خان صاحب کے چچا داد بھائی تھے انہوں نے ایک دفعہ ان کو پتہ لگا کہ چوہدری صاحب سے ان کے والد ناراض ہیں چوہدری نعمت اللہ سے تو چوہدری ظہر اللہ خان صاحب نے ان کے والد کو خط لکھا کہ میں پاکستان میں تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو عزیز نعمت اللہ پر کسی سبب سے کچھ خفگی ہے کہتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ اس وجہ سے خفگی ہے بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنا عرصہ عزیز نعمت اللہ انگلستان میں رہا یہاں وہ پڑھنے کے لیے آئے تھے جب چوئیس سب یہاں ہوتے تھے میں جب بھی انگلستان گیا وہ مجھ سے ملتا رہا اور جب وہ اپنی بیماری کے عرصے میں سوئٹزر لینڈ میں تھا تو وہاں بھی ملاقات ہوتی رہی شاہی ظہر اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ میں وصوف سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے عزیز کو ہر طرح سے فرم بردار متواضع شریف الطباع خوش اخلاق اور مخلص مومن پایا اس کے حسن اخلاق اور اس کی طبیعت کی شرافت پر آپ کو اس کا باپ ہونے کے لحاظ سے بجا طور پر فخر ہونا چاہیے پھر لکھتے ہیں کہ جتنا عرصہ باہر رہا نہایت نیک رہا اور میری طبیعت اس سے بہت خوش رہی میں متواتر اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں اور اب بھی ہر نماز میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں لکھتے ہیں کہ نہایت سچائی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تینوں عزیزوں میں سے جو اس عرصے میں انگلستان میں عزیز نعمت اللہ میں تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے شاید کہتے ہیں کہ عزیز نعمت اللہ نیک اور شریف طبیعت ہے ان تینوں میں سب سے زیادہ پھر ان کے دفتر کے نظام جداد کے ایک مختار عام لکھتے ہیں کہ کبھی ان کا افسروں والا رویہ نہیں تھا بلکہ ہمیشہ شفیق بزرگ ہی ان نے پایا نہایت درجہ کا درجے کا عزو ان کے ساتھ تھا بڑی درویش صفت طبیعت تھی دنیاوی طور پر نہایت کامیاب اور اعلیٰ عہدوں پر فائدہ رہے مگر اس کے باوجود کمال کی آئزی تھی اور افسران کے ساتھ تعلق میں نہایت درجے کے مہدب اور احترام والا خوف تعلق تھا افسر ان کا چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہوتا بڑی زیادہ در احترام کرتے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اور بڑا صحیح لکھا ہے کہ وقف زندگی کی منظوری کے بعد وہ اپنی ذات کو مٹا چکے تھے انانیت کا کوئی پہلو ان کی ذات میں نظر نہیں آتا تھا کہتے ہیں اکثر میں دفتر میں جب بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا تو آپ ذکر الہی میں مشغول ہوتے کہتے ہیں جہاں نظام جماعت کی بات آتی تو تمام تعلقات اور رشتوں کو ایک طرف رکھ دیتے ویسے بڑے رشتوں کو نبھانے والے تھے کہتے ہیں ربا میں کسی احمدی نے جماعت کی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کو لوگوں کو یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ چوہدری صاحب سے میری رشتہ داری ہے اور مجھے کوئی کچھ نہ کہے چوہدری صاحب کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بڑی سختی سے اس شخص سے پیش آئے کہتے ہیں ایسی سختی انہوں نے پہلے کسی اور سے نہیں کی حالانکہ اور بھی ناجائز قابضین تھے جتنی اس اپنے رشتہ دار سے کی ایک بار یہی کہتے ہیں مجھے چوہدری صاحب نے بتایا کہ میں نے ساری زندگی کبھی اپنی اہلیہ سے لڑائی نہیں کی خلافت کا ذکر ہوتا تو آنکھوں میں چمک آ جاتی ایک دفعہ ایک ان کے بیٹے کا رشتہ ہوا کہیں ان کو کسی طریقے سے پتہ لگا کہ حسلی حسن مسیح رابے کو یہ رشتہ پسند نہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ رشتہ توڑ دو ختم کرو زبردستی نہیں کر سکتا 
لیکن یہ ضرور کہتا ہوں جب مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ اصلی محمد رابعے کو پسند نہیں تو میں اس شادی میں شامل نہیں ہوں گا تو بیٹے نے خود ہی پھر وہ رشتہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق ادا فرمائے دوسرا جنازہ ہے ظفر اللہ خان بٹر صاحب کے توشہ حبورا کا جن کی نو جنوری کو وفات ہوئی انا اللہ و انا اللہ راج پیدائشی احمدی تھے آپ کے والد چوری اللہ دتا صاحب نے انیس سو اٹھائیس میں احمدیت قبول کی تھی اپنے گاؤں کرتو ضلع شیخ پورا بطور صدر جماعت کے کام توفیق ملی ان کو نماز تحجت بہت باقاعدگی سے ادا کرنے والے پانچ وقتہ نماز کو ادا کرنے والے خطبات باقاعدگی سے سننے والے جنگوں میں بہت باقاعدہ طبیعت میں ساتھ کی تھی لیکن اولاد کی تربیت کے معاملے میں ایک باریک پہلو کو مدر رکھتے تھے پسمان گان پسمان گان میں تین بیٹیاں اور تین بیٹے یادگار چھوڑے ہیں آپ کے ایک بیٹے ساجد محمود بٹر صاحب مربی سلسلہ ہیں اور آج کل جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل گھانا میں بطور استاد خدمت جا لا رہے ہیں اپنی جماعتی ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنے والد کی وفات اور پاکستانی کے پیچھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہمیشہ انہوں نے ہم آپ نے ہماری تربیت کا خیال رکھا ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ مسجد لے کر جاتے تھے اور جب کوئی مہمان آتا تو بڑی خوشی سے میرا تعارف کرواتے کہ میں نے اس بیٹے کو وقف کیا ہے اور اسے جامع میں بھجوانا ہے کہتے ہیں اس کا یہ اثر تھا کہ کبھی میرے دل میں کسی اور تعلیم کا خیال ہی نہیں آیا اور ہمیشہ یہی خیال تھا کہ میں نے جامعہ جانا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیاں ان کی اولاد میں بھی جاری رکھے اور جس جذبے اور احساس سے انہوں نے اپنے بیٹے کو وقف کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو بھی حقیقت میں وقف کی روح کے ساتھ اپنے وقت کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے مرحوم کے درجات بلند فرمائے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من یاد اللہ فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا نبته ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان ويتعايد القربى وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر